হয়েছে আপনার দর্শক আপনাদের সকলকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল আই এর পর্দায় দেখছেন নিয়মিত আয়োজন তারকা কথন এবং আপনাদের সাথে আজকের এই দিনে আছি আমি মনমি প্রতিবারের মতো এই আশা নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন নিরাপদে থাকবার চেষ্টা করছেন এবং প্রিয় দর্শক আনন্দে আছেন আনন্দ এবং বেদনা আসলে একই মুদ্রার এপিটোপিট এবং বেদনার রং নীল সেটি কে বলে গিয়েছিলেন আসলে গিটারের জাদুকর যিনি যিনি আমাদের কে ছেড়ে রূপালি গিটার ফেলে বহু দূর চলে গিয়েছিলেন এবং আমাদেরকে কিন্তু বেদনার নীলে আক্রান্ত করে গিয়েছেন তার চলে যাওয়ার অনেকগুলো বছর হলো কিন্তু ভালোবাসা কোনো অংশেই কমেনি আজ ষোলোই আগস্ট আয়ুব বাচ্চুর জন্মদিন আজকে তারকা কথনের এই আয়োজন তাঁকে ঘিরেই সাজিয়েছি এবং তার স্মরণ করতে এবং তার উদযাপন করতে আমাদের তারকা কথনের সেটে যাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি তাদের পরিচয় প্রথমে দিয়ে নিই আমার হাতের বাম দিক থেকে আমাদের মাঝে আজকে আছেন লাবু রহমান শুভ দুপুর আমন্ত্রণ আপনাকে থ্যাংক ইউ প্রিয় দর্শক আমাদের মাঝে আছেন লতিফুল ইসলাম শিবলি শুভ দুপুর আমন্ত্রণ থ্যাংক ইউ অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আমাদের মাঝে আছেন বাপ্পি খান শুভ দুপুর আমন্ত্রণ আজ সেই বেদনার তো হৃদয় নিয়ে আমরা একত্রিত হয়েছি তবে আমরা আসলে বেদনার দিকে আজ যেতে চাচ্ছি না আজ আমি চুপ করে শুনছিলাম এবং আপনারা সবাই বন্ধুবর মানুষ নিজেদের মধ্যে যে স্মৃতিচারণটুকু হচ্ছিল আমি আজ শুধুই তার শ্রোতা আমি উপস্থাপকও না দর্শক আমি আমাদের আপনাদের সাথে বসে এখানে তাদের গল্প শুনব তাদের স্মৃতিচারণ শুনব আয়ু বাচ্চু একটা বিশাল নাম একটা বিশাল তিনি একজন কিংবদন্তি এবং অসংখ্য বিশেষণ দিয়ে তাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব না আমরা সেই চেষ্টাতেও যাব না আপনাদের কাছ থেকে শুনব প্রথমেই আমি ওই বলছিলেন যে প্রথম কমরেড যিনি বন্ধু মানুষ লাবু ভাই আপনার কাছ থেকে শুনি ধন্যবাদ আসলে বাচ্চ সম্পর্কে বলতে গেলে তো অল্প কিছু বলা যায় না তো ও আসলে আমরা যেভাবে বলি ওকে ও ছিল গিটারের কারিগর বা মিউজিকের গানের কারিগর ছিল এভাবে সে তাকে আমরা উপস্থাপন করি বাচ্চুকে যেভাবে দেখা আমার চোখে আমি ঠিক একটু চেষ্টা করবো ওরকমভাবে বলতে যেমন প্রথম যখন ও সোলসে জয়েন করে আশি দশকের দিকে একাশির দিকে তখন আই সা হিম প্লেয়িং গিটার লাইক এ কি বলবো মানে ম্যাজিশিয়ান না এটা এক ধরনের উন্মাদনা বলা হয় হ্যাঁ মানে ক্রেজিনেস না থাকলে কিন্তু আসলে এই মিউজিক করা যায় না আর বিশেষ করে ব্যান্ড মিউজিক তো ইউল হ্যাভ টু বি এ ভেরি প্যাশনেট এবং সেইরকম ধরনের উন্মাদনা থাকতে হয় ওই উন্মাদনাটা দেখে মানে আই ওয়াজ লাইক আমি আরও আগে শুরু করেছি বাট আই ওয়াজ রিয়েলি স্টান্ট এবং ও আসছে কিন্তু একটা চমকের মতন আসছে ও যখন সোলসের পরে যখন নাকি এল আর বি করলো দ্যাট ওয়াজ লাইক সো এই নাইনটি ওয়ানে ও যখন আসলো এটা একটা চমক ছিল ওর সে একটা মানে সামবডি অ্যারাইভ লাইক এ নিউ কিড ইন টাউন মানে এরকম আর কি এরকম ছিল সো ও ওরকমভাবেই আসছে হিজ অ্যাপিয়ারেন্স ওয়াজ মানে ডেলিকেট এবং বিউটিফুল তাই আমি দেখেছি শিল্পকলায় তারপরে দেখেছি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট তারপরে তো বিটিভিতে গান করলো ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলো আসলে শিল্পকলার একটা শোতে তখন ও হি ওয়াজ ইউজিং জাস্ট এ স্টাম্প ও যে অনেক সাস্টেন থাকতো একটা ছিল সো ওটা দিয়েও বাজাতে হলো তো আমি অনেক ডিব্বাই বাজাতাম কিন্তু তখন ওই ওগুলোই ছিল প্রথম দিকে যে বসে বস আই মানে স্টাম্প প্যাডেল বক্স প্যাডেলগুলো তো বাচ্চু একটা প্যাডেল দিয়ে অনেক সাস্টেন ছিল সে অনেক কিছু বাজালো এবং একটা চমক দিল সে ওই চমকটাই আসলে এই চমকটা হি হ্যাড ইট কন্টিনিউ টিল টু ওই চমকটা ধরে রেখছে রাখছিল এই চমকটা ধরে রাখতে হলে যে প্যাশন দরকার যে উন্মাদনা দরকার সেটার কোনো ঘাটতি বা একদম পরে নিয়ে এটা ইউ নো ইউ গাইজ নো হিম ভেরি ওয়েল তোমরা অনেক কাছ থেকে দেখছো ওকে আমি ওকে মধ্যে মধ্যে দেখতাম এবং যখনই দেখা হতো তখন বেশ গল্প হতো আড্ডা হতো প্রচুর আলাপ হতো মিউজিক নিয়ে যে তুই কি ব্যবহার করছিস তুই কি স্ট্রিং লাগাচ্ছিস হ্যাঁ আপনাদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতাও তো ছিল এই সময় মানে ভালো করার ভালো মিউজিক করার থেকে হয় যেমন বন্ধুত্ব কিন্তু হয় কিন্তু দুইজনের প্রতি দুইজনের রেসপেক্ট থাকে বন্ধুত্বটা কন্টিনিউ হয় না 
সো সেরকম ছিল আমার প্রতিও রেসপেক্ট ছিল ও ওর প্রতিও আমার রেসপেক্ট ছিল এই যে সম্পর্কগুলো আসলে লাবু ভাই আন্তরিকতা এবং বন্ধুত্বের যে সম্পর্ক আমাদের বলতে আজ এখানে বসে বলতে খুবই উই আর ভেরি প্রাউড একই সাথে আমাদের খুব ভালো লাগার একটা জায়গা যে চ্যানেল আই এর সঙ্গে আয়ুব বাচ্চু এই ব্র্যান্ডটির সম্পর্ক অনেক বিউটিফুল সম্পর্ক অনেক দিনের সম্পর্ক এবং চ্যানেল আই এর জন্মেরও আগে আয়ুব বাচ্চু আমাদের সাথে ছিলেন আমাদের মাঝে ছিলেন এত দিনের সম্পর্ক এবং এত গভীর সম্পর্ক কখনোই বাক্যে অথবা কোনো ভিডিওতে প্রকাশ করা সম্ভব না তবু একটা ছোট ট্রিবিউটের মতো আমরা করার চেষ্টা করেছি চলুন দর্শক পর্দায় চোখ রাখি সবার কাছে অনেক কৃতজ্ঞ আল্লাহ পাক আমাকে যেন এই ভালোবাসা থেকে কখনো বঞ্চিত না করে এটা আমরা গর্বিত যে বিশে পা দিয়েছি চ্যানেল আই আমরা আশা করব হাজার কোটি বছর চ্যানেল আই ভাবে লাল সবুজে ছড়িয়ে রাখবো সারা দেশ যদি দয়া করে সাগর ভাই আমার আমার গার্জিয়ান আমার মুরব্বী যিনি এত কিছু করতে পারলেন উনি চ্যানেল আইয়ের জন্য এই ষোলো বছর আমার তরুণদের পক্ষে একটা দাবি আজকে দিয়ে গেলাম একটা দিন ব্যান্ড মিউজিক দিয়ে করতেই হবে এখন উনি কিভাবে করবেন কোথেকে করবেন আমি জানি না আসছে ডিসেম্বর মাস ষোলোই ডিসেম্বর আমাদের বিশেষ তরুণদের পক্ষে আমি সেলুট জানাই চ্যানেল আই কে এখনই যে জিনিসটা গ্রান্টেড হয়ে যাবে আমি বুঝতে পারিনি আমি একমত পয়লা ডিসেম্বর থেকে যেন সাগর ভাই এটা উদ্যোগ নেন এবং আই পে মাই রেসপেক্ট অ্যান্ড লাভ টু মাই ইতিহাস ওই দূর আকাশের তারারে বলে দিন না কোনটা আমার মা মা কি আমায় দেখতে পায় না কতদিন দেখি না মায়ের মুখ এতই তারা ছিল মাকে দেখবার আমাদের কাউকে না জানিয়ে কিছু সুযোগ না দিয়ে চলে গেছেন মায়ের কাছে তার ইচ্ছে ছিল তিনি মায়ের পাশে সাহিত্য হবেন তার ইচ্ছে পূরণ হলো জানানো উচিত আমাদের তবে আরেকটা জিনিস বাচ্চু কিন্তু আসলে সবাই বলে না 
মরে গেছে বা একজন পৃথিবী থেকে চলে গেছে আসলে বাচ্চু চলে যাবে না ও সহজে চলে যাবে না কারণ তার যে প্রচুর গান কিরকম গান হবে মনে হয় শিবলি মনে কথায় আপনাদের দুজনের কাছে যদি এখন আসে গীতি কবি আপনারা এবং অনেক অনেক তার বিখ্যাত গান আপনাদের কলম নিশ্চিত আপনাদের মস্তিষ্ক প্রসিদ্ধ কেউ সুখী নেওয়ার কথা যদি বলি শিবলি ভাই ভীষণ বিখ্যাত একটি গান এখনও কিন্তু আমাদের রাতের খুব গভীরে আমরা এখনও এইসব গান হাঁটতে বেড়াই লাবু ভাই যে কথাটা বললেন আসলে এই সকল গান সব সময় থেকে যাবে আর বাচ্চু সব সময় থেকে যাবে এই গানের গল্পগুলো একটু শুনে আসলে বাচ্চু ভাইয়ের সঙ্গে আমার কিছু মানে মনস্তাত্ত্বিক কিছু কথার মানে একটা রসায়ন হয়েছে কেউ সুখী নয় কিংবা হাসতে দেখো গাইতে দেখো কিংবা কষ্ট পেতে ভালোবাসি এই এই ধরনের কথাগুলো আমার কেন যেন মনে হয়েছে যে আমি তো তখন ওই সময় মানে ছুটিয়ে গান লিখছি বাচ্চু ভাইয়ের জন্য জেমস ভাইয়ের জন্য তো বাচ্চু এই কথাগুলো যেগুলো যে মনস্তান্ত্রিক দুঃখ বেদনা এই বিষয়গুলো আমার কাছে এই লিরিকগুলো আমি আলাদা করে বাচ্চু ভাইয়ের জন্য আলাদা করে ফিল করতাম যে এগুলো তার ইয়ার যেমন আমার চেয়ে হয়তো বাচ্চু বাপকে অনেক বেশি গান লিখেছে বাচ্চু ভাইয়ের জন্য না আমি যেগুলো লিখেছি ওগুলো আবার এই মনস্তাত্ত্বিক এই বিষয়গুলোই বেশি আসছে কষ্ট একাকিত্ব নিঃসঙ্গতা এই ইয়েগুলো ও কেউ সুখী নয় গানের খুব মজার একটা মানে স্টোরি আছে এক সময় আমি আর বাচ্চু ভাই বাচ্চু ভাইয়ের মগবাজারের বাড়ির ছাদে মোটামুটি একটা রেগুলার আড্ডার মতো ছিল আর কি জাস্ট উনি আমাকে পিক করে ছাদে নিয়ে যেতে আমার মাথায় যে পিসটা তো খুব সুন্দর আমি বারবার বলছি বস আরেকবার বাজন তো বস আরেকবার বাজন তো আরেকবার বলতে বলতে আমার মাথার মধ্যে ওই ওইটা ঢুকে গেছে সুখেরি পৃথিবী জাস্ট ওই ওনার ওই প্লাকিং এর সঙ্গে সঙ্গে দাম না আমি বলবো যে এই গানটা আসলে বাচ্চু ভাইয়ের গিটার আমাকে দিয়ে আসলে লিখে নিয়েছে হ্যাঁ জাস্ট একদম ইনস্ট্যান্টলি তখনই এই সুখেরি পৃথিবী লিখে মুখটা তখনই লিখে ফেললাম সুখেরি পৃথিবী সুখেরি অভিনয় যতই আড়ালে রাখো না আসলে কেউ সুখী নয় তো এই গানটা যখন সে লিখা শেষ আমরা ফান টান করলাম মানে মুখটা তখন রেডি রেডি ছিল আর কি ফান টান করলাম আমরা ভুলে গেলাম জাস্ট গানটার কথা ভুলে গেলাম ঠিক দুই থেকে তিন বছর পর মোস্ট প্রবাবলি দুই তিন বছর চলে গেল হ্যাঁ চলে গেছে আমার এই সুরটা আমার মাথার মধ্যে ছিল আমি বাথরুমে গোসল করতে করতে আমি গাইতাম বা একা একা গাইতাম কিন্তু আমার আমি এই সুরটা কখনোই ভুলি নেই আমার মাথার মধ্যে ছিল দুই থেকে তিন বছর পর যেটা আজকে একটু আগে আজমবাবু ভাই বলছিলেন যে কেউ সুখিনার পিছনে সবাই বসে আছে একটা গান করার জন্য স্টুডিওতে গান নাই বাচ্চু ভাই তখন আমাকে ফোন দিলেন বাচ্চু ভাই তখন আমাকে ফোন দিলেন আমি ফোন দিলাম আমার শিবলি কই আমি বাসায় তো ইয়া একটা গান করতে হবে আচ্ছা গান তো রেডি আছে রেডি আছে মানে আমি তারে জাস্ট মুখটা গায়ে শুনে নিলাম আমি শুনে অমুক দিন অমুক সময় ছাদে আপনি আর আমি বলে কব গান পায়ে গেছে তুই চলে আয় আমাদের গান গুলো এমন না যে আমরা শুধু গান লিখেছি লিখে তার কাছে দিয়ে ব্যাপারটা আমরা গান মানে গানের ভিতরে থাকতাম এবং এই এই গল্পগুলো কিন্তু এখন আমরা স্ক্রিনে যদি চোখ রাখি আমরা কিন্তু ছবিতে দেখতে পাচ্ছি সবাই একসাথে এবং সবাই ভেরি ইয়াং খুব একটা একদম আমাদের সেই 25 থেকে 27 বছর বয়সে আমরা সবাই কি সুন্দর একটা ছবি ওই সামনে চশমা আরেকবার আরেকবার যদি দেখানো যেত ছবিটা একটু দেখানো যেত না অনেকে হয়তো রিলেট করতে পারবে না এইজন্য আচ্ছা আমরা পরিচয়গুলো একটু চাই হ্যাঁ আরেকবার ছবিটা দেখো তো এখানে তো বাম থেকে জেমস ভাই তারপরে জেমস ভাই এর পরে হচ্ছে লাল শার্ট পরা বুঝা যাচ্ছে না স্বপন ভাই বোধহয় আচ্ছা তার আচ্ছা এইখানে এই ছবিটা হচ্ছে এই যে সামনে 
চশমা পরা হচ্ছে বাপ্পি খান মানে আজকের এই বাপ্পি বাপ্পির পাশে অ্যাঞ্জেল শফিক তারপরে সাদা শার্ট পরা হচ্ছে মবিন ভাই মরহুম মবিন ভাই মারা গেছে মবিন ভাইয়ের ইমিডিয়েট পিছনে হচ্ছে টুটুল ভাই এস আই টুটুল তারপরে বাচ্চু ভাই বাচ্চু ভাইয়ের পাশে আমি আমার মাথায় যে ব্যান্ডেনা বাঁধা আমার পিছনে কালো টি শার্ট পরা স্বপন ভাই তারপরে আমার ডান পাশে দাঁড়িয়ে আছে ড্রামার রিয়াদ রবি চৌধুরী তারপরে পিছনে রবি চৌধুরীর পিছনে হচ্ছে পাশে লাল টি শার্ট পরা বাবু ভাই জেমস ভাই সবার সামনে মনির খান আপনার মুখ থেকে আসলে প্রয়াত মানুষের কাছে জন্মদিনের শুভেচ্ছা পৌঁছায় কিনা আমরা জানি না পৌঁছায় না পৌঁছায় না আমার আমার দোয়া পৌঁছায় তো ওই জন্য আল্লাহ ওনাকে বেস্ট রিসিভ করুক বাচ্চুদের সাথে জার্নিটা এল আর বি শুরু হওয়ার আগে থেকে ব্যান্ড ফর্ম করা তারপরে কন্টিনিউয়াসলি কাজ করা আমি আসলে তখন জেমস ভাইয়ের জন্য গান লিখছিলাম আমি গান গাইতাম কিন্তু বাচ্চুরা আমাকে জানতো না যে আমি লিখি আর কি তো জেমস ভাইয়ের একটা রেকর্ডিংয়ে বাচ্চু ভাই আসছে এসে একটা গান শুনছে শোনার পরে জেমস ভাইকে যে শুনছে কার লেখা তো বুঝতে পাপির লেখা পরে বাচ্চু আমাকে ডাকছে তখন এল আর বি ডাবল অ্যালবামের কাজ চলছে একটু তুমি আমাকে সে চাইলে না বললাম বাচ্চু ভাইয়ের জন্য গান লিখতে পারে সিরিয়াস ব্যাপার পরে আমি আমাকে সে দুইটা বললো যে আমি তো বললাম গান তো নাই কি করবো বলে তুই কবিতা টবিতা থাকলে দে আচ্ছা ঠিক আছে বাসায় গেলাম চিন্তায় পরে গেলাম যে এই লোক এত ভালো আমি পছন্দ শুরু কর আমি গান দিব তো আমার কাছে দুইটা খাতা ছিল একটা খাতার মধ্যে কিছু রোমান্টিক গান আর একটা খাতার মধ্যে কিছু সাবজেক্টিভ গান তো আমি চিন্তা করলাম সবাই তো রোমান্টিক লেখে একটা কাজ করি আমি সাবজেক্টিভ খাতাটাই ওনার দিয়ে দিই তো আমি পরের দিন দিয়ে আসলাম ওদিনের বাচ্চা হ্যাঁ ওই দশ বারোটা লেখা ছিল ওটার মধ্যে তো দিলাম দিয়ে আসলাম ওদিনের বাচ্চাকে পাই নাই উনি রাত্রেবেলা ফোন করছে ফোন করে বলে তুই কী করলি বলে বল কালকে আয় স্যার গ্রামে আয় তো আমি তো চিন্তা করেন আমার সঙ্গে মনে হয় পছন্দ করে না রাখছে যে কী ধরনের গান এগুলো পরে গেলাম পরের দিন পরের দিন উনি মুচকে মুচকে হাসতেছে টুটুল ছিল সব সবাই আমাদের দিকে তাকে হাসতেছে তো প্রথম আমাকে বললো আচ্ছা তুই ভিতরে আয় তো এল আর বি রেকর্ডিং ভিতরে ঢুকবো বিরাট ব্যাপার ঢুকলাম দেখলাম ওখান থেকে একটা গান পেনশন উনি রেকর্ড করে ফেলছে ওইভাবে স্টার্ট আমি আসলে বাচ্চার সঙ্গে কথা বলতে পারি না আমি একটু মনে হয় যাই তারপরে আসলে প্রথম অ্যালবামে তিনটা গান বেরোলো পেনশন এক কাপ চা আর জীবনের মানে তারপরে আমার সাথে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হইলো যে আমি চল আমরা গান বানাবো তৈরি করব কিন্তু কোথায় বেরোবে না বেরোবে এগুলো আমাদের জানার দরকার নাই ইটস ইটস গান বি আর সং ব্যাংক আমরা মাসে এরকম একটা দুটো করে গান জমাবো যখন যেখানে লাগবে আমরা ইউজ করব হ্যাঁ চলতে থাকবে আর যখন যখন গান বিক্রি হবে তখন যখন আমিও পয়সা পাবো তুইও পয়সা পাবি এটা একটা কথা তো আমরা গান জমানো শুরু করলাম তো জমাতে জমাতে কিছু গান হলো এখন তারপরে সুখ অ্যালবামটা মানে যেখানে প্রায় ওই অ্যালবামে প্রায় আমার আটটা গান ছিল মানে ম্যাক্সিমাম কাজে আমি ওই সময় করছি তো ওখানে ওই পর্যন্ত সবই কিন্তু সাবজেক্টিভ গানই যেহেতু ওই ওই চাঙ্কের ছিল কোনো প্রেমের গানের মধ্যে ছিল না সুখ অ্যালবামও রিলিজ হলো তখন আমার বন্ধু বান্ধব বাসার থেকে সবাই বলা শুরু করলো কি রে তুই গান লিখিস ভালো কথা ছাড় পোকা বিবেক পেনশন এগুলো কি নাচালি আমার হ্যাঁ খুবই মানে আমি তো চিন্তা করলাম বাসু বললাম বাসু ভাই সবাই তো আমার ফ্রেন্ড বন্ধু বান্ধবরা আমার কমপ্লেন করতেছে যে তুই কোনো রোমান্টিক গানটা লিখতে পারিস না তখন তো রোমান্টিক গানের জোয়ার একদম যদিও সাবজেক্ট গান আমার স্বল্প অল্প পছন্দ করছে তখন তো আমি বললাম বাচ্চা বলো আচ্ছা ঠিক আছে ল্যাক একটা গান ল্যাক তো ওই যে ওর মতো ওই ছাদে একই বাসার ছাদে কিন্তু ও আরও পরের কথা বলছে আমি আরও অনেক আগের কথা বলছি আর কি তো ওই ছাদে বসলাম তো বাচ্চা বলে আচ্ছা রাত নিয়েই একটা গান লেখ তো উনি টুংটাং 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 করতেছে আমরা চাটা খাচ্ছি আপনার রাতেই তখন বসে হ্যাঁ রাতেই কিন্তু রাতেই রাত নিয়েই গান কর তো আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু উনি টুংটাং করছে আমি লিখতে পারতেছি না অনেকক্ষণ শেষ বলে কি ওনার কিন্তু আবার একটা ছোট্ট রেকর্ডার থাকতো উনি ওই টিউনটা উনি রেকর্ড করে রাখতো হ্যাঁ সবসময় একটা ছোট্ট সোনি একটা ক্যাসেট রেকর্ডার থাকতো রেকর্ড করে রাখতো টিউনটা উনি রেকর্ড করে রাখছে আমি আর লিখতে পারছি না বলে কী লিখবি না আমি বললাম বাচ্চু ভাই একটা সমস্যা সে রাতের বেলা আসলে রাতটাকে মিস করা যায় না এই জন্য দিনের বেলায় রাতের গান লিখতে হবে রোজার বেলা তুই একটা পাগল আচ্ছা কালকে দুপুরে আয় তাহলে তো উনি সুটটা কিন্তু রেখে দিচ্ছে তো আমার মাথায় কিন্তু অলরেডি এটা জানা ছিল না মানে এখন অনেক রাতের সুর কি প্রথম প্রথম সুর করা হ্যাঁ অল্প অল্প মানে ইয়েটা আর কি মানে মুখটা আর কি স্টিউন করা 
তো পরের দিন দুপুরবেলা গেলাম যে দুপুরবেলা এত অসহ্য রোদ এই এর মধ্যে ওই মগবাজারে একটা প্র্যাকটিস প্যাড ছিল তো জীবনে প্রথম দেখলাম মিল্টন আকবর ভাই টিউন করতেছে গিটারের সাথে কিবোর্ড আমি তো জীবনে গিটারের সঙ্গে ড্রামস আমি তো কখনো দেখি নাই তো ওখানে বাচ্চু ভাই ওই ওদিনে উনি কি করতো জ্যামিং করতো সবাই মিলে একটা 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 প্রোগ্রেশন একটা সেট করতো যে এই কর্ড এই কর্ড এই কর্ড উনি জ্যাম করতে থাকতো আমরা এক লাইন এক লাইন এক লাইন এক লাইন করে লিখতাম এরকম সেফল করতে করতে এইভাবেই এখন অনেক রাত গানটার জন্য মানে এত ঐতিহাসিক একটা গানের জন্ম কোন সিস্টেম্যাটিক ভাবে হয় না ভীষণ কেওসের মাঝে আর ছোট আমি একটু অ্যাড করি আর একটা জিনিস এখানে আরেকটা মজার জিনিস আমি খুব মানে অ্যাডামেন্ট থাকতাম যে আমি কোনো অক্ষর চেঞ্জ করা যাবে না কোনো দাড়ি কমা চেঞ্জ এরকম আমি খুব সিরিয়াস ছিলাম এবং বাচ্চুমা আমাকে বলতো যে আচ্ছা ঠিক আছে তোর আমি স্বাধীনতা দিলাম তুই দেখ আমি গান কোনো অক্ষর টক্ষর চেঞ্জ করবো না এবং উনি বলছে যে তুই যা লিখবি তাই গান এইভাবে কিন্তু আমরা গান করছি ব্যাকরণ ট্যাকরণ কোনো কিছু নেই ব্যাকরণ জানতাম কিন্তু বলছি তুই এগুলো মানবি না তুই লিখবি আমি শুরু করে যাবো তুই যা লিখবি তাই গান তো এখন এই গানটা তো যখন রেকর্ডিংয়ে গেছে রেকর্ডিং যখন হচ্ছে তখন এই ভার্সনটা না যেটা ভায়োলিন দেয় ওইটা না এটা অন্য একটা ভার্সনের জন্য রেকর্ড হচ্ছে তো উনি গানটা মোটামুটি এক চার লাইন গাওয়া শেষ তুমি আসছে বাইরে এসে আমার খুব আমতা আমতা করে বলছে বাপে একটা ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে আমি কি ঝামেলা বস বলে এখন কথাটা ছিল এখন অনেক রাত সবার জন্য নাও করবি না না করেন বলে আচ্ছা আমি একটা কাজ করি এখন অনেক রাত খোলা আকাশের ছাদ এটা ফালা দিয়ে নিচে এটা বসাই দিই আপনি যেভাবে বলছিলেন যে মাইন্ড করা যাবে না নাও করা যাবে না একমাত্র আমি দেখতাম যে বাচ্চা এটি আমাদের লেখকদের জন্য কিন্তু খুব পেইনফুল যে যদি ইয়া ওই ছন্দটা যদি নষ্ট হয় ওয়ার্ডিং চেঞ্জ হলে এটা খুব কষ্ট লাগে তো সেক্ষেত্রে বাচ্চু ভাই এটা খুব ফলো করতেন মানে উনি সহজে এই শব্দ তদ্দগুলো চেঞ্জ করতেন না একদম এক্স্যাক্টলি আমরা যেমনটা লিখেছি তেমনটাই রাখার চেষ্টা করতাম আমার আবদার সবচেয়ে বেশি থাকতো মানে যা বলতাম তাই করতে হবে আর সাবজেক্টিভ গানের ব্যাপারে যেটা তুই বললি ব্যান্ড মানে মিউজিকটা আসলে যে डिफरेंट फ्रॉम अदर म्यूजिक बिकॉज ऑफ अदर सब्जेक्ट है ना एग्जैक्टली हमरा ऐसे प्रथम में शुरू करला जो जेल थे के बोलसी बा जो फीडबैक बाउ वगैरह अनेक किछु करसे তদন্ত কমিটি না কি কি সব ওই এলআরবি তো ওর যে প্রথম গান না মাকে বলিস মাকে বলি এটাও কিন্তু ওই যে এটা হলো তবু অ্যালবামে তখন সারগাম আসছে তখন তুই অলরেডি জেল থেকে বলছিল তুই করে ফেলছিস আর বাচ্চু ভাই কিন্তু আমার সাথে আগে কনসার্ট করছে আমি কিন্তু ও আমি কিন্তু এলআরবি সাথে একদম প্রথম থেকে মোটামুটি ব্যান্ড মেম্বার না হয়েও ব্যান্ড মেম্বারের চেয়ে অনেক বেশি ইনভলভ থাকতো আন্তরিক ছিলেন হ্যাঁ এবং বাচ্চুবে গান পিক করার সময় কিন্তু একটা মানে ব্যক্তিগত ছিল হ্যাঁ এক্সাক্টলি এটা নাকি দে হ্যাড টু থিংক अबाउट মিউজিক একদম নাথিং এলস নাথিং এলস মানে সময় ছিল ভাই আমরা এবং ফিলিং এলআরবি এবং ফিলিং এবং তাদের মাঝখানে দুজন গীতিকার থাকতো আমি আর বাপি খান এই একটা মানে ওখানে আটজন চারজন চারজন আটজন আর আমরা দুই দশ জনের একটা সঙ্গীত পাগল একজন মানুষ এর বাইরে আমাদের ভিতরে কিন্তু কোন ওই যে তুই ও গিটারিস্ট আমি একটা যে একটা থাকে না ওই জিনিসটা ছিল না আই নেভার ফেল যে মানে মানে কম্পিটিশন বা ওর ভিতরে আমার সঙ্গে কোনো কিছু থাকতে পারে এটা আমার কোনদিন মাথায় আসেনি ওর সাথে আমার সাথে বসে ওকে একটা অন্তরঙ্গ একটা মুহূর্ত হয় না আমরা অনেক কিছু গল্প করতাম অনেক বিষয় নিয়ে অনেক কিছু নিয়ে পারিবারিক নিয়ে তারপরে অ্যাবাউট আওয়ার চিলড্রেনস হ্যাঁ তারপরে ফ্যামিলি এসব নিয়েও কথা বলতাম কিন্তু একটা খুব কমফোর্টেবল একটা মানে কনভারসেশন হতো মানে খুব ঘনিষ্ঠ এবং এরকম মানে সঙ্গীত নিয়ে তার ভাবনাটা কি রকম ছিল আসলে ব্যক্তিগত জীবনে আসলে বাচ্চু ভাই অনেক আমি যতটুকু তাকে অবজার্ভ করেছি একটু দুঃখী টাইপের মানুষ ছিলেন আর কি মানে ছোটবেলা থেকে ওনার অনেক স্ট্রাগল ও স্ট্রাগল চিটং থেকে ঢাকায় আসা বাবার সঙ্গে তার সম্পর্ক মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক এই ব্যাপারগুলো নিয়ে 
আমার কাছে সব সময় অনেক একটা মানে যে ঘর ছাড়া এক দুঃখী ছেলে সুখী ছিলেন সুখী ছিলেন ছেলে তো হ্যাঁ তো ওই রকম আর কি সেই ঘর ছাড়া এক সুখী ছেলে যেই প্রটেক্টর আমরা পাই গানের ভিতর দিয়ে তো বাচ্চু ভাইকে আমার ওরকম একজন মানে সুখী না তো একজন দুঃখী মানুষই মনে হয়েছে আমার সব সময় যেটা তার সুরের ভিতর দিয়ে ছড়িয়ে গেছে সারা বিভিন্ন সময় বেরিয়ে আসছে কথার ভিতর দিয়ে গানের ভিতর দিয়ে ছড়িয়ে গেছে আগে দেখতাম যে বাসি বাদকরা ইয়া করত মানে ওই ভাটিয়ালি দিয়ে বাসি বিক্রি করতো যারা এখন দেখি ওই সেই তুমি সেই তুমির ভিতরে যে বিষাদ যে না পাওয়া যে বেদনা এটা এখন মানে মানে ছড়িয়ে যাচ্ছে তো ব্যক্তি বাচ্চু ভাইয়ের জীবনের ওই মানে আমার মনে হয় এই বিষয়টা এইভাবেই তার গানে গানে এটা আমাদেরকেও ছড়িয়ে গেছে এবং এই অভিমানী মানুষটি এখন যেখানেই থাকুক অনেক ভালো থাকুক সেই কামনা আসলে চ্যানেল লাই পরিবারের পক্ষ থেকে আরো একবার শ্রদ্ধা ভালোবাসা এবং আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে সময় দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক আপনারা যারা আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন ধন্যবাদ আপনাকে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি বিদায়